Andika somo vizuri nitaomba ukiwa nakuja kanisani kwa mtu ambaye uh, uh, neno la Mungu likubadilishe. Neno la Mungu lina nguvu kuliko unavyofikiria. Mtu yeyote anayependa kubadilika anayependa neno. Usi, usipende kuwa na maandiko, maandiko wa yanaua, neno wa linauisha. Ukiwa na neno la Mungu ndio linakupa uzima wa kwenda. Ukiwa mtu mwenye maandiko mengi pasipo neno la Mungu ndani yake hauwezi kupata uzima wa kwenda. Andika kufufu, ufuf, kufufua kufufua mafanikio iliyokufa. Kufufua mafanikio iliyokufa. Kufufua mafanikio yaliyokufa. Kumbuka nimefundisha kwamba neno mafanikio ni neno la kiroho. Jambo kufanyikiwa ni jambo la kiroho. Na tukatoa andiko waraka wa kwanza. Waraka wa kwa, watatu wa Yohana. Ile sura ya kwanza tukaona namna ambavyo Mungu anamtakia mwanadamu afanyikiwe katika mambo yake yote na kuwa na afya yake kama vile roho yake ifanyikiwavyo ili niweke msingi vizuri wa somo langu itaomba hilo andiko lifungue haraka haraka na unisomee waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa pili ndio mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi naomba ufanyikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama vile roho yako ifanyikiwavyo. Naomba watoto watulie wasinisumbue. Ufanyikiwe kama vile roho yako ifanyikiwavyo. Naomba uandike praise and worship kuwa na daftari yako daftari na kalamu wa vinakiri sana kuliko mwanadamu tunaona huyu anatakiwa a, anaushiwa mafanikio na mafanikio ambayo anaushiwa anaitakiwa ni mafanikio ya katika mambo yake yote chochote akifanyacho lazima afanyikiwe kumbe tunaona Mungu ana kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni kila akitendacho kifanyikiwe kusudi la pili kwa mwanadamu hawe na afya hivyo ni vitu vikuu ambavyo Mungu anavitaka kwa mwanadamu afanyikiwe katika mambo yake yote ina maana kumbe mwanadamu anayefanya mambo yote mambo mengi bila kufanyikiwa kuna shida ndani yake na naomba unisikilize kwa makini chochote mwanadamu anachokifanya lazima mafanikio yawepo Chochote ukianza biashara yote ndogo Mungu anatangaza mafanikio. Ukifanya kazi unatakiwa mafanikio ya wemo. Ukifanya biashara mafanikio ya wemo. Chochote unachokitenda mafanikio ya wemo. Sasa mafanikio yasipokuwemo ndani ya kile unachokitenda ina maana liko tatizo ndani namba mbili huwe na afya kama vile roho yako ifanyikiwavyo na namba mbili unatakiwa uwe na afya afya si afya ya mwili tu afya ndoa ndoa pia iwe na afya kanisa liwe na afya biashara uwe na afya kazi yako uwe na afya mwili wako uwe na afya maisha yako yawe na afya maana maana ya, ya afya ni jinsi ya uhai uzima uliopo ndani ya kitu kwa Mungu anatakia afya iwepo kwa hiyo afya isipokuwemo ndani ya maisha ya mwanadamu liko tatizo pia kama hakuna afya kwenye kazi hakuna afya kwenye biashara hakuna afya ndani yako liko tatizo kwa sababu hatujapewa asilimia za afya tumeambiwa uwe na afya yako yote Hatujapewa asilimia ya kufanyikiwa tumewaambiwa katika mambo yako yote. Sa, lazima uwe na siri ya kujua kwa nini mambo mengi ninayafanya kinisifanyikiwi. 
Kwa nini napambana sana sifanyikiwe? Kwa nini afya yangu ina shida? Lazima ujue liko tatizo. Tatizo ni ipi sasa? Tatizo ni ipi? Ukisoma pale pale kuna mkato inatuambia kama vile, kama vile, kama vile roho yako ifanyikiwavyo. Kama vile roho yako ifanyikiwavyo. Tunaona kuona kumbe mafanikio ya mwanadamu ni rohoni. Ah, kufanyikiwa ni jambo la kiroho. Kama vile roho yako ifanyikiwavyo. Kwa hiyo ukia kama haufanyikishi katika mambo yote unayofanya afya ina shida ina maana tatizo limo ndani ya roho shida iko rohoni shida haipo kwa kile unachokifanya shida haipo kwa kile unachokamana nacho shida ipo ndani ya roho maana biblia inatuambia vizuri kama vile roho yako ifanyikiwavyo ina maana ndio sababu ya wewe kufanyikiwa sasa tunaangalia tumejifunza kwa ajili ya roho 12 ambayo inazuia mafanikio. Kama ulisikia neno lile ingia kwenye YouTube, sifuatilia mahubiri yote yako YouTube, utayaona. Ukianza kujua zile roho 12, shinana zile roho 12 mpaka uhakikishe mafanikio yako unayaona. Hakikisha upo kwenye sehemu ya kufanikiwa. Kwa chochote utachokifanya, at least uone mafanikio. Sasa tunaangalia kumbe mafanikio ni rooni na nikasema shetani ama adui anafanya vita na mwanadamu katika ulimwengu wa roho ashindani kimwili kwa maana anajua mwanadamu hata mpata mwili na baraka zake baraka za mwanadamu amewekewa rohoni kwa hiyo yeye anachokifanya anaanza kuuisha vitu kwenye ulimwengu wa roho kwa hiyo kuna watu hauwezi ukaona mafanikio njia ya kwanza ni roho zinazozuia njia ya pili tunaona hapa leo kama vitu vimeuliwa vimekufa atui kama ameviwisha vitu vyako haviwezi vikaendelea kumbuka kitu kilichokufa hakinaga faida kwenye maisha ya mtu lazima kiamshe kitu kilichokufa hakina faida kanisa hapo nisikilize kwa makini sana mtu yeyote anaishi duniani mtu yeyote ambaye yuko duniani na maisha yake vitu vyake vya baraka ambavyo vinamfanya aishi duniani vimekufa huyo mtu yupo kwenye shida ya maisha yake huyo mtu yupo kwenye hatari sana kwenye maisha yake sikiliza inawezekano mzuri mtu akaishi lakini vile ambavyo vinamfanya aishimike vimeshakufa vimeshauliwa na adui kwenye ulimwengu wa roho hautoweza kuendelea hautaweza kufanyikiwa kwa sababu tu baraka zako zimekufa ukisoma Timotheo wa kwanza ile sura ya tano na mstari wa sita. Timotheo wa kwanza ile sura ya tano na ule mstari wa sita. unifuatilie kwa makini utanielewa sana Timotheo wa kwanza ile sura ya tano na ule mstari wa sita. hebu nisomee Mateo wa kwanza sura ya tano kuanzia mstari wa sita. Ndiyo. Bibi na nasema bali yeye as, bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Kumbe kuna watu wako hai wanaishi lakini nafsi ni mwao wamekufa mafanikio yao yamekufa ichapokuwa yuko duniani anapumua kama wewe lakini vile vitu vya mafanikio vimeshauliwa na adui hebu nikupe siri kubwa ya kuishi duniani kanuni ya dunia dunia naomba unielewe kwa makini sana kama unaandika ukiwa maisha yako unaishi duniani na vile vitu vilivyomo ndani ya nafsi yako vilivyomo ndani ya roho yako vimekufa yani we duniani utaishi kwa shida duniani utaishi kwa maisha ambayo sio sahihi sikia nikwambie unajua ubaya wa dunia kwa hivi dunia huwa haimfuatagi mtu kanuni ya dunia dunia huwa haimfuati mtu dunia huwa inafata vilivyomo ndani ya mtu sikiliza kwa Dunia huwa haimfuatagi mtu. Dunia huwa inafata 
vitu vilivyomo vitu vilivyomo ndani ya mtu kwa hiyo mtu ambaye anaishi duniani na vile vilivyomo ndani yake vimekufa au tafatwa dunia inaga muda wa kumfataga mtu dunia inafataga kilichomo ndani ya mtu dunia haina desturi ya kumpenda mtu dunia iwa inapenda kilichomo ndani ya mtu isikilize kwa makini ukiishi duniani kama unapendwa kuna kilichomo ndani yako ndo kinapendwa kama unafatwa kuna kilichomo ndani yako ndo kinafatwa hawakufati wewe dunia yumfatagi mtu dunia inafataga vilivyomo ndani ya mtu dunia ayumpendagi mtu dunia huwa inapenda kilichomo ndani ya mtu sasa mtu ambaye anaishi duniani kilichomo ndani yake kinapokuwa kimekufa dunia itakupenda maana asili ya dunia ni uharibifu kwa hiyo ukiona dunia inakufata haikufati wewe inafata kilichomo ndani yako na ndio maana you must be care ukiona unafatwa there is something kuna kitu mtu yeyote anayekufata ukiona mtu yeyote anayekufata usijua na kufata wewe kuna kitu ndani yako ambacho kinamfanya akufate sasa na ikitokea amekipata kile kitu kuna namna ambavyo anaweza kaacha kakufata naomba funguka unielewe ikitokea kile alichokiona kwako na kikamvutia akufate akikipata ana urahisi sana tena sana ya kukuacha na no maana kila mmoja afunguke ufahamu haanze kuelewa kilichomo ndani yake ni kipi alafu akizingire na akiwekee samani wanachokifata wakifate kwa usamani na wakipate kwa usamani na watakokipata kisiondoke jumla kiendelee kufanya kazi kwa wengine kwa jina la Yesu nimesema sitaki sitaki ibada ya leo mtu au mzaifu nataka ibada ya leo ni ya kupokea naomba kipokelewe kwako kwa jina la Yesu nataka umwezi kile ambacho kilikuwa na fatwa kimeshauliwa nataka kiamke leo kikishaamka leo aa watakufata tena kwa jina la Yesu sikiliza hebu fungua zaburi ile sura ya 142 zaburi sura ya 142 na ule mstari wa saba. zaburi sura ya 142 na ule mstari wa saba. Zaburi sura ya 142 na ule mstari wa saba. Zaburi 142 mstari wa saba. Ndiyo. Uitoe nafsi yangu kifungoni. Mm-hmm. Nipate kulishukuru jina lako. Mm-hmm. Wenye haki watanizunguka kwa kuwa wewe umenikirimu. Ubariki, ubarikiwe. Wenye haki watanizunguka. Huyu anaelewa kabisa hili wenye haki wanizumbuke lazima niwe active nafsi yangu isiwe kifungoni hili wenye haki wanifate na wa, watamani kukaa na mimi watamani kuishi na mimi lazima roho yangu iwe active vilivyomo ndani ya nafsi vilivyomo ndani ya roho yangu ambayo ni sababu ya mafanikio yangu viwe active vikiwa vimekufa wenye haki watanizunguka dunia ni mbaya dunia ni mbaya dunia ni mbaya wakiua kila kitu utatupwa jalalani dunia ni mbaya dunia wewe mshangiliaji mtu dunia wewe unashangilia vilivyomo ndani ya mtu dunia wewe haiwezi kumsifu mtu dunia wewe inasifu vilivyomo ndani ya mtu dunia haikufuati wewe na kukuchukua na kukupeleka mataifa dunia itakufa vitafata vilivyomo ndani yako na vitakupeleka mataifa vikiondolewa kama uko Marekani utarudi nyumbani kwenu ukielewa Sikiliza kwa makini lazima uanze kujua kwamba kama leo hii dunia ilifati kama leo hii dunia ainipendi hmm. kama leo hii dunia aineni vizuri juu yangu kama leo hii dunia Aidi shangilie hello kwamba vilivyomo ndani 
ama vimekufa aviamki tena ili dunia ikushangilie ama vimekufa dunia aivioni tena ili wakufate wawezi kukaa na wewe na ndio maana mtu yeyote lazima atunze alichonacho biblia nasema hivi tunza ulichonacho kila mmoja atunze tunza kila mmoja atunze alichonacho sikiliza biblia anavyotuambia tunza shika sana ulicho nacho shika sana naanza kujifunza kitu kumbe kilichomo ndani ya mtu lazima ukishike sana tunza sana neema ambayo Mungu aliyekupa tunza sana karama ambayo Mungu aliyekupa tunza sio Mungu akutunzie Mungu akutunzaje atunzaje hicho kitu wewe ndio utunze Mungu anakutunza wewe Daudi akasema Bwana ni mchungaji wangu sio mchungaji wa kipawa Mungu anakuchunga wewe wewe unachunga baraka yako hivi naongea na watu Haleluya. Usipotunza ulichonacho ambacho atilisi kuna mtu anakuita. Atilisi kuna mtu anatamani kukaa na wewe. Atilisi kuna mtu ambaye anatamani awe rafiki yako. Tunza kile kitu. Huwa na akili ya kujua hayuko hayuko rafiki yangu kibule. Ataki kukaa na mimi bule. Kuna kitu ambacho kimo ndani yangu kinatengeneza uhusiano mzuri kati yangu mimi na yeye. Lazima nikitunze hichi kitu. Usipokitunza adui atakiiba. Usipokitunza kitakufa na kishakufa watakuondokea. Maana akipo tena. Kwa hiyo aliyepewa jukumu ya kutunza ni wewe mwenyewe. Shika sana ulicho nacho. Asiki mtu akakiiba, shika ulicho nacho. Bwana ni mchungaji wangu ananichunga mimi. Biblia imeandikwa hivi, ufanye vituo kwa wale wa mchao, si kwa baraka zake kilichomo nani. Kilichomo nani kielewe, kiwekee samani, kitunze mwenyewe. Maana hicho ndio dunia na kifataga, dunia ikufatagi wewe. Na eleo na mnyana na, na, sema amen. Sema tena amen. Naomba nitabiri inua mikono yako juu. Naomba nitabiri ya maneno kama kuna kitu kilikuwa ndani yako na kimeshauliwa kimekufa na yeyote ambaye alihusika kukiua leo hii dunia inakuacha leo hii dunia inakukataa leo hii dunia haikufuati tena kwa nguvu ya ufufuo ninaamsha neema yako tena naamsha nyota yako tena naamsha mafanikio yako tena naamsha baraka yako tena dunia ianze kukufuata tena kuanzia leo kwa kila nguvu ya uamsho kwa jina la Yesu Nisikilize be active today nataka mtu leo awe active aelewe kwamba leo ni nguvu ya ufufuo na hii nguvu ya ufufuo aitembee mlini mwako hapana inatembea nafsini mwako inatembea ndani mwako ili kutibua tibua yaliyokufa ndani yaweze kuamka tena yaanza kusonga mbele watu waanze kuyafata tena watu waanze kuyasijudia tena watu waanze kuyabarikiwa tena naona mataifa yanatoka mbali naona baraka zinatoka mbali naona watu wanatoka mbali wanakuja kusujudia vile vilivyomo ndani vinamuliwa lazima amka upaya wa dunia wakikuacha mtupu unatupwa hapo hapo sikiani kwambie mwanadamu dunia haiwezi kabeba chupa hii na kuikumbatia mpaka dar es salaam kama ina maji ndani yake hii chupa ina uwezo wa kwenda hadi Ulaya. Hii chupa ina uwezo wa kupanda ndege. Hii chupa ina uwezo wa kusafiri kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam na unaibeba bila kuiacha kwa sababu ndani yake ina maji. Usamani wa hii chupa si chupa, usamani wa hii chupa ni maji yaliyomo ndani ya chupa. Na bila shaka we mwenyewe unapokunywa unaelewa na kunywa kidogo na tulia na kunywa kidogo na tulia na kunywa kidogo na tulia ikifika mwisho maji yakaisha ukiwa unaibeba utaona wepesi ndani ya chupa utaona chupa imekuwa nyepesi sio nzito tena bila shaka nafsi ni mwako utahisi kuitupa nafsi ni mwako utahisi kuitupa na utakapoitupa hautachagulia mahali pa kuitupa utaitupa popote pale maana 
msamani wake umeishaisha sikieni kwambie nisikilize vizuri kuna maji ya baraka yaliyomo ndani yako kuna maji ya uzima ileko ndani yako aza kuangalia yale maji ndo dunia huwa inafuata yale maji ndo dunia inafuata ile maji maji yakisha watakuacha njiani haijalishi ni wapi watakuacha porini haijalishi ni wapi watakuacha shimoni haijalishi ni wapi naona leo roho takatifu anakuja haja muinua mtu ambaye ameachwa shimoni haja muinua mtu ambaye aliachwa porini aliachwa na mume wake aliachwa na majirani aliachwa na ndugu aliachwa na familia oh kuna wamsho mpya ili waende na wako chini la yesu ikapokori na mashata mata kapo shapa sikiliza inawezekana nisikilize vizuri sana inawezekana ninafundisha haya kuna watu wako hapa ambao ndani yao maji yameondoka kumbuka nataka nikuelekeze haya maji huwa hakuna mahali ambapo panavuja hapa pili eneo chupa iko vizuri na mfuniko wake uko vizuri Hebu andika njia kunne inayosababisha maji kutoka au mafanikio kupotea mafanikio kuwa kwenye hali ya kufa ama kuuliwa kabisa njia kunne itaongeza tatana unisikize kwa makini chupa hii chupa hii haina mahali naivujisha maji ichupa ina mfuniko wake ambao uko sealed ichupa chupa yake haitoboki sehemu yoyote lakini hii chupa ikianza kuruhusu maji yatoke ndio sababu ya maji yaanze kupungua njia namba moja ambayo unaweza kuruhusu maji yatoke ndani yako hao maji baraka mafanikio yako yaondoke ni kuruhusu watu waje kwenye maisha yako bila wao kujua usamani wako wewe kuruhusu watu waje kwenye maisha yako andika kwa makini bila wao kujua usamani wako mwanadamu yoyote lazima uelewe kwa sababu dunia haimfuatagi mtu ukiona dunia inakufata elewa kwamba kuna kitu wamekiona ndani yako ndo wamekifata wewe anza kuelewa anayekufata aje aanze kutumia maji yako baraka zako mafanikio yako lazima ajue usamani wa hicho kitu ajue usamani wako haelewi usamani wako na ongea na mabinti hapa munisikilize ajue value yako ikoje asipojua usamani wako asipojua samani yayo maji atayatumia vibaya baada kumaliza kuyatumia na atayatupa atatupa ile chupa atakuacha vibaya hii ni namna ambavyo unatakiwa uelewe mtu yote anekusogelea usiruhusu naomba unisikize kwa makini usiruhusu hakusogelee for nothing lazima ajue ulichokibeba ni kitu gani lazima hakikisha aelewe ulichonacho ni kitu cha aina gani kila mmoja amebarikiwa kwa namna yake kila mmoja amebarikiwa kwa sehemu yake kila mmoja ana neema yake na kama kila mmoja ana neema yake lazima ile sehemu ndogo ya neema Mungu aliyekupa you must know that hii sehemu ya neema lazima ni heshima yeshimishi ile anaifata asije akaitumia bure lazima 
ujue anaheshimu na ukiona mtu yoyote asiheshimu neema yako asiheshimu ulichokibeba achana naye mapema achana naye mapema kwa sababu hata akitumia ndio sababu ya kukiua kwa maana akichui usamani wake namba 2 namba 2 sikiliza kwa makini sana namba 2 usiruhusu maneno mabaya usiruhusu maneno mabaya yakawa sababu ya kuua ya kuua ulichokibeba usiruhusu kamwe maneno ya aina yoyote ambayo si mazuri yakaangamiza yakaua kile ambacho kimo ndani yako kile ambacho umekibeba Nisikilize nikwambie kwenye Biblia Yusufu alijulikana Misri nzima ni mbakaji Misri yote ilimjua Yusufu amebaka Yote na Yusufu alienda gerezani Misri ilijua yuko ambaye alitakumbaka mke wa Potifa amefungwa yuko gerezani Akini bahati nzuri ya Yusufu akuruhusu yale maneno ya mwangamizi akiwa gerezani. Hakuruhusu yale maneno ya mwangamizi. Sikiliza, watu tano walijua Yusufu amebaka. Lakini dunia nzima leo hii inajua Yusufu alisingiziwa. Kila aliyesoma Biblia anajua alisingiziwa. tano walijua amebaka, elfu kumi wamejua amesingiziwa. Baraka yote elewa kwamba watakaijua mama yako leo kuna maelfu watajua mema yako watakaenena wafu kwako leo kuna maelfu kumi watajua baraka zako watajua mema yako usiruhusu mamia ya maneno ya kuangamize kuna maelfu ya baraka yatainua moyo wako tena Who am I talking to Sikio naongea na nani Yusufu leo hii dunia nzima inajua alisingiziwa kubaka. Msikilize, alisingiziwa. Lakini Misri ilijua Yusufu amebakwa. Na bahati nzuri, bahati nzuri Farao, Farao alipomchukua Yusufu, alimtoa kwenye gereza ya kifalme. Lile gereza hauwezi ukamfunga mtu ndani bila mfalme kuwa na, ru, na rusa ama kuwa na, 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 na taarifa ya mfungwa ambaye anaingia kwenye gereza la kifalme. Maana Yusufu akufungwa kwenye gereza la kawaida. Yusufu alifungwa kwenye gereza ya kifalme ambaye ni mfalme mwenye mwenye mamlaka ya kuwaruhusu watu waingie gerezani. Na maana Yusufu alipopelekwa gerezani, alipelekwa kwa kesi ya kwamba amebaka mke wa akida wake ambaye ni nani ni Potifa. Na ilipofika majira ya Yusufu, mfalme aliyepata taarifa hiyo alimtoa Yusufu, akumwoji yale maneno, lakini alianza kuona kilichomo ndani ya Yusufu. Na Yusufu alipofika kwa poti, kwa kwa, mfara, kwa farao, akuanza kuongea maneno kusingiziwa alijua huyu kama amenifata hajanifata bure kuna kilichomo ndani yangu ndio amekifata huyu kama amenisogelea hajanisogelea kwa sababu mimi ni mwebrania ni kwa sababu ninayo karama ya kutabiri ndoto ninayo karama ya kufufua aliyekufa ninayo karama ya kuponya wao ninayo karama ya kuinua maisha ya watu ninao fundi ujenzi na ufundi furniture hata kama ataenda wapi na wapi anajua ndani yako na ufundi mzuri atakuja tu achana maneno mengine ana kuelewa aja kufata bure amefata kilichomo ndani yako inakutabiria siku ya leo Yesu aliyekufa na kufufuka afufue karama zako afufue imani yako afufue maisha yako afufue ajira yako afufue kilichokufa amko nenda mbele kwa jina la Yesu acha kukata tamaa na ongea na nani leo nataka mtu mmoja asimame hapo alipo aseme na songa mbele leo sitaruhusu kuishia hapa kwa jina la Yesu sema hivi 
Yusuf alijua hajanifata bule kwa sababu alisikia habari zangu nimebaka lakini kama hii dunia imenifata kuna kitu ambacho kimo ndani amenifata Yusuf akajua huyu ana shida kuna kitu ananifata ah mtu mmoja aondoe maneno ambayo yamemjerui jana aondoe yale maneno yaliyemjerui chuzi wakamwambia wewe ni fundi mbaya hatuna haja na wewe tena usiogope fufua karama yako fufua kipaji chako acha Yesu aliyefufuka leo akufufue kwa jina la Yesu nani ananielewa mgeukie mwenzie amwambie pokea nguvu ya ufufuo mwambie mwenzie pokea nguvu ya ufufuo rekapo reke shakapa mandere boko shakapa pa shete kama nere bo shakapa haleluya skiliza elewa siri ya dunia na uichue dunia ilivyo ukishaijua siri ya dunia na ukajua dunia ilivyo inua moyo tena inua moyo tena inua moyo tena sikiliza nikwambie dunia haiwezi kukusaidia dunia inasaidia kwa maana ndani wameona kitu ndio maana wanakusaidia lakini hivi hivi tu hamna hamna ndivyo dunia ilivyo hivi vya hamna hivi vya hamna dunia eh, na wapi dunia ilimpenda mtu sikiliza wakati Yesu alipowaponya watu kila mmoja alimfuata wakati Yesu alibadilisha mikate akaizidisha kila mmoja alimfuata wakati Yesu aliizidisha samaki kila mmoja alimfuata majira yake yalipoisha anataka kuinywe kikombe kila mmoja alisema asulubiwe hapigwe dunia kumfuata tena bana nijua huyu ameshaondoka majira yameisha ilikuwa apigwe 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 kipindi kile kila mmoja alimfuata tunza ulichonacho haleluya naomba ufufuo wa leo anza kufufua moyo wako fufua imani yako fufua kila kitu ambacho Unaona kama uko umechoka tena. Ruhusu nguvu ya ufufuo itendee. Ruhusu nguvu ya ufufuo iende na wewe. Namba tatu. Namba tatu. Namba tatu ambacho inaweza kukuangamiza. Ni wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe kuruhusu. Ni wewe mwenyewe kuruhusu adui akuvamie. Wewe mwenyewe kuruhusu kufungua milango ya adui ili akuvamie ni we mwenyewe hii naposema we mwenyewe kufungua milango naomba nieleze vizuri kwa ndani sikia nikwambie ulichonacho wewe usipokisamini wewe mtu hata kisamini ulichokibeba usipokiwekea valu usipokiheshimisha dunia haiwezi kakiheshimu watu our ways kila mtu yuko special kwa namna yake haicho hicho ukibebe heshima hicho hicho ulichoki nacho kibebe tu heshima usipoke ukifungua milango ya kuchukua kawaida ni mbaya sana mbaya sana usipokeheshimisha wewe hakuna ambaye atakaheshimu usiruhusu milango Usiruhusu milango ya kufungua kwa namna yoyote unaijua wewe ili wazarao kilichomo ndani ili wakichukulie kawaida na kama kimeshachukuliwa kawaida usiogope ndio maana leo kuna nguvu ya ufufuo ili kiamke tena amka kiamke tena kianza kuangazia mataifa kianza kufanya kazi siogope kanuni nishaya kufundisha hivi mtu yeyote lazima awe na kitu cha kutatua kwa mtu sikiliza vizuri lazima uwe na kitu cha kutatua
kutatua kwa mtu ukiwa na kitu cha kutatua kwa mtu hakunaga mtu asiyekosa matatizo hakunaga mtu anaishi duniani asiyekuwa na matatizo na matatizo alionayo atatafuta mwenye suluhisho ya tatizo lake mimi nahitaji mlango tengenezwe natafuta fundi wa mlango haijalishi niwe mbunge haijalishi niwe rais haijalishi niwe nani nina shida ya fundi gari langu limeharibika nitakuja kwako wewe nitakuja kwako unitatulie shida ya pancha kwa sababu nina shida imenipata haijalishi wewe ni nani haijalishi umevaa lakini mimi mheshimiwa nitakufuata wewe kwa sababu kuna tatizo ninalo nataka unitatulie lazima uwe na kitu cha kutatua kwa mtu mwingine hakuna asiyekosa matatizo kila mmoja na sehemu ya matatizo alionayo nani ananielewa Haleluya. Sema eme. Sema tena eme kama unanielewa. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Nairuhusu ile roho. Sema nairuhusu ile roho iliyomfufua Yesu katika wafu ikae ndani yangu leo. Ikae ndani yangu leo. Ifufue amani yangu tena. Ifufue vipaji vyangu tena. Ifufue karama yangu tena. Ifufue baraka zangu tena. Ifufue mafanikio yangu tena. Hebu fungua Warumi ile sura ya nane mstari wa moja. Warumi ile sura ya nane na ule mstari wa moja. Rika maneri bushaka pa. Hmm. nane mstari wa 11. Mstari wa moja. Maandiko yanasema hmm. lakini ikiwa ndani yenu yeye aliyefufua Kristo Yesu katika wafu ataiyuisha na mili yenu iliyo katika hali ya kufa. Hebrewia e, tena taratibu. Lakini mm-hmm. ikiwa roho yake yenu ikiwa roho hiyo ndio neno uko umeipita. Lakini ikiwa roho yake yeye ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu aliyemfufua Yesu katika wafu anakanda ni yenu anakanda ni yenu yeye aliyemfufua Kristo Yesu yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu katika wafu ataiwisha na mili yenu iliyo katika hali ataiwisha na mili yenu iliyo katika hali ya iliyo katika hali ya kufasikiliza ikiwa roho ile Hiliye mfufua Yesu inakanda ni yenu sio inakaa ndani ya kanisa inakanda ni yenu sio inakaa kwenye speaker inakanda ni yenu roho ile ile iliye mfufua Kristo ina maana sikiliza mtu mmoja apokee roho nataka mtu mmoja apokee roho roho ile ile ufufuo wa Kristo sio ufufuo uliofanyika kikawaida hiko roho iliyoshuka hiko roho iliyefanyika kwa ajili ya ufufu wa Yesu Kristo. Kumbuka Yesu alipozikwa aliahidi na aliaga. Aliaga maana alijua mimi sifi. Kuna operation inaiendea. Naenda siku ya kwanza. Naenda siku ya pili. Siku ya tatu. Ili alipoagiza kuna roho ilikuwa inajua baada ya siku tatu natakiwa nishuke kuna roho ilielewa huyo ametoa maagizo siku ya kwanza atakuwepo kwa sababu maalumu siku ya pili atakuwepo kwa sababu maalumu siku ya tatu atamaliza operation ile ni connection ya anga ya kiroho mbingu ilijua iti ilijua ya kwamba siku ya tatu kuna roho itashuka. Ile roho ikishuka itafanya operation ya ufufuo. Na ile roho iliposhuka ilijua na lielewa ya kwamba waliemuua Yesu wakizani wamemuua na walienda kumzika wakizana mezikwa na wakachukua na walinzi wakawekwa pale kwenye kabuli ya kwamba huyu tumeshamuua ataki kufufuliwa tena kwa maana walijua ya mkini au wanafunzi wake wanaweza wakamfufua wakamuiba wakamtoa kaburini wakasema kwamba amefufuka katika wafu a tuhakikishe 
tuhakikishe tumelinda na kaburi lake ili asifufuke hiyo siku tatu tuone nisikilize nisikilize vizuri nisikilize vizuri nisikilize vizuri mwanadamu dunia ubaya wa dunia ikikufanya ubaya huwa inasaka meno na inataka kile kibaya ambacho amekiweka ndani yako ahakikishe kinadumu miaka yote upaya wa dunia hakiona umeharibikiwa huwa wanabeba nia na kusudi ya kuona huyu ameharibikiwa lazima aharibikiwe ujumla hebu nifungulie kwanza matayo nataka ni, 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 nataka niinganishe ni, ni, haya maandiko ili nifio ni na we vizuri alafu na kuacha tu naenda kula pilau na kuacha sehemu ndo kula pilau naomba hebu sema naitole roho ya pilau <laughs> Unasema na maana hiyo ndani yako. Mimi nijua utasema. Atayo. Kama umesema na maana unaiwazia. Tayo. Hebu e, nifungulie Mathayo nafikiri 27. Mathayo 27. Unajua aliyefaulu kuja kanisani hapa na maana amesema mimi pilau sina haja nayo. Mathayo 27. Ndio maana umekuja hapa. Mathayo 27. Mstari ule wa 60 na ngapi? Tuanze 60 na 60 na sita. Matayo 27 mstari wa 66. Sina nne mwanangu, acha 64. Amen. Na mbona sisi kwa makini? Nataka nimalize hapa kitu, nataka kufanya kitu fulani hapa. Neno linasema, uh-huh. basi amuru kwamba kabuli lilindo salama hata siku ya tatu. Uh-huh. Wasije wanafunzi wake wakamuiba. Uh-huh. Na kuambia watu, uh-huh. amefufuka katika wafu. Uh-huh. Na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Uh-huh. Pilato akawaambia mna askari Nende, nendeni mkalilinde salama kadili mjiwavyo mm-hmm. wakaenda wakalilinda kaburi salama mm-hmm. kwa, kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askali wa walinzi niendele hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi na tazama wali Natazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni mm-hmm. akaja akalivingirisha lile jiwe akalikalia mm-hmm. na sura yake ilikuwa kama umeme mm-hmm. na mavazi yake meupe kama theruji mm-hmm. na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu malaika akajibu akawaambia Shia hapo shia hapo sema amen kanisa amen sikiliza kwa makini Sema tena amen. Biblia imesema hivi roho yule aliyemfukua Yesu katika wafu. Anakaa ndani yenu. Roho yule aliyemfufua Yesu katika wafu. Anakaa ndani yenu. Yesu alipo kabla ajafa alisema itakufa lakini baada siku tatu nitafanyaje nitafufuka baada siku tatu nitafufuka hebu mwambie mwenzio siku tatu ningeokea mwambie siku tatu <laughs> haleluya baada ya siku tatu nitafufuka na aliposema hivyo kweli akafa Halipokufa wakaenda wakaizika mwili wake. Sikia nakwambia walizika mwili wa Yesu. Amen. Wakabeba mwili wa Yesu wakazika, lakini roho yake haikuenda pale roho yake aliacha mikononi mwa nani? Mwa baba yake. Alisema roho yangu naitia mikononi mwako. Hebu e, niangalie. Hebu niangalie. Hebu niangalie. Yesu aliruhusu mwili wake ufe lakini roho yake akuruhusu ifa. Kabla ajafa alisema baba mikononi mwako naiweka roho yangu. Ina maana hivi kana roho yangu acha mimi niende huko. Baada siku tatu nitafufuka ile roho yangu itakuja tena ili niendelee kuwa naye. Sikiliza. Akajua mikononi mwako naiweka roho yangu. Mimi ninaenda huko wakachukua mwili wake wakauzika ndani ya kaburi wakaliweka ndani siku ya kwanza akaenda mlango wa kwanza geti la kwanza siku ya kwanza kana geti la kwanza 
akapiga mizimu na uchai wote ambao unazuia kuzimu siku ya pili akaenda geti la pili akapiga mizimu na uchai wote siku ya tatu akaenda geti la mwisho akamkuta Lucifer akamnyang'anya ufunguo alipomnyang'anya ufunguo akasema hii siku ya tatu imetosha connection ya roho yake iliyopo mikononi mwa Mungu wake mwa baba yake inajua siku ya tatu ni siku ambayo roho yake na roho yule waje washuke pamoja ili ufufuo uweze kufanyika kwa maana kulikuwa kuna mawasiliano kati ya roho na ile roho ya ufufuo baada ya siku tatu baada ya siku tatu ile roho ikashuka roho iliyokuwa mikononi mwa baba yake ikaachiwa ikaenda moja kwa moja mpaka kuzimu ikamfufua Yesu akiwa amebeba ufunguo alipotoa na ufunguo wake akasema nimepewa ufunguo wa kuzimu na mauti akasema nimepewa ufunguo wa uzima na mauti mkifungacho duniani na mbinguni kitakuwa kimefungwa kwa maana duniani nimeenda na mwili lakini mbinguni niliacha roho kwa hiyo nyinyi mkifunga hapa duniani roho yangu iliyebaki mbinguni itafanya kazi ya kufungua mkifungua hapa duniani roho yangu iliyebaki kwa baba itafanya kazi ya kufungua na ndio maana akasema hivi roho yule yule aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu wanaeua maisha yako wanaua mwili wako roho yako iko wai naomba ile roho ya mke leo ikae ndani yako tena ifufue biashara ifufue ajira ifufue safari ifufue masomo ifufue elimu ifufue nia ifufue afya na uende nayo kwa jina la Yesu Ningesikia watu wanaichua maana ya roho iliyofufuliwa wakasimama wakasema amen. Amen. Hallelujah. Yesu alijua ya kwamba roho yangu lazima niiache kwa maana hii roho itarudi tena itakaa ndani ya watu na ndio maana akasema hivi tazama na pisha hodi atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia ndani yake na kufanya makao na yeye Mungu baba Mungu mwana Mungu roho watakaa ndani yake kwa maana alijua ya kwamba hii roho acha ikae kwa baba nitaenda kimwili mwili roho yangu itabaki pale hiyo roho imeshuka leo imekaa ndani yako na wewe ifufue ajira yako ifufue afya yako ifufue biashara ifufue elimu alienielewa simame aseme leo naanza upya sema leo naanza upya hebu mgeukie mwenzio mwambie mimi leo naanza upya waliezadi wameniua wameua mwili lakini roho ilikuwa hai Mwambie waliezali wameniangamiza ile ilikuwa ni mwili wangu lakini roho yangu iko hai kwa maana roho ile ile ilifufua Yesu ndio itakaa ndani yangu na ile roho Yesu akwenda nayo kuzimu aliacha kwa baba yake na hiyo roho imefufuliwa <laughs> imeshuka leo hiyo ndani yako wewe hili umshinde adui umshinde ibilisi umshinde shetani sema pigwa Haleluya. Sema amen. Sema amen. Sikia nikwambie, waliosema tumemkomesha, wanakomesha mli wako lakini baraka zako ziko rohoni. Waliosema tunamtesa, wanaitesa mli wako, lakini mafa mafanikio yako yako rohoni. Baraka ziko rohoni. Na roho ile ile iliyomfufua Yesu katika wafu, ndio roho hiyo hiyo imeshuka tena ifufue baraka yako ifufue afya ifufue neema ifufue matumaini na itafufuka leo kwa jina la Yesu ai wale walinzi wanalinda mwili lakini kuna roho inashuka na walinzi walielinda baraka zako wanakufa leo kwa jina la Yesu walinzi wa kimashetani mapepo wachawi waganga wanaelinda wanalinda duka sikia nikwambie wanalinda duka hawajui duka ni roho yako duka sio ile pale wewe ukiacha kwenda dukani duka ifunguliwe 
Ukiacha kwenda kazini we madorini, kazi haipo. Wao wanasimama hapa hataki kuingia. Ah ah. Wewe roho yako ikiamka, utachukua tu hapa leo na utaenda utafungua. Na ukifungua wakishindana, roho yako iko very active. Lazima itawashinda. Wao wanalinda duka hawajui kwamba roho ndio sababu ya kila kitu. Naomba neema ya Mungu leo ifufue upya mambo yako. Roho ile ile iliyomfufua Yesu katika wafu. Naomba hiyo roho ikae ndani yako. Ifufue matumaini tena. Ai. Ifufue kazi tena. Ifufue biashara tena. Ifufue safari zako. Kila safari zilizokufa na zifufua leo. Kazi iliyokufa na ifufua leo. Matumaini yaliyokufa na ifufua leo. Church mausiano connection za baraka ambazo zilikuwa zimekufa na zifufua leo kwa jina la Yesu. Najua marafiki walioko Korea, najua marafiki walioko China, najua marafiki walioko Marekani, nafufua mioyo yao leo. Waanze kukutafuta tena wafanye mahusiano mapya na ule biashara ambao walimlipangaga mwaka jana naomba ifanyike huo mwaka kwa jina la Yesu. Ile roho iliyomfufua Yesu katika wafu na iruhusu hiyo roho itembee ndani ya mioyo ya watu ambao walikufa mioyo kwa ajili ya kuzulia ibada wamekufa mioyo kwa ajili ya kufanya baraka juu yako mioyo yao ilikufa kwa ajili ya kuleta nyumba ambao waliokuahidi kwa ajili ya kukupa kazi waliokuahidi ninayamsha roho yao leo aanze kukuanzia tena kwa jina la Yesu sema misio yule tena kama walizani nimekufa ni biashara ilikuwa imefungwa lakini roho yangu ilikuwa mikononi mwa Mungu <laughs> imeamuliwa tena imeamka tena kwa jina la Yesu imeamka tena watu ambao imeamka sema imeamka kwa jina la Yesu sema imeamka kwa jina la Yesu sema kuanzia leo kuanzia leo na inua imani upya sema kuanzia leo nani anayebeba imani fumba macho sema ile roho ile roho ni ufufua Yesu na ititiketi leo ndani yangu Biblia inakwambia inakaa ndani yenu. Haikai kwenye mabati ya kanisa. Haikai kwenye milango ya kanisa. Haikai kwenye vyombo vya kanisa. Inakaa ndani yenu. Inafanya kazi. Hebu yamshe ya roho yaanze kuamsha kazi. Rika boko shakapa. Inakaa ndani yenu. Sema kuanzia leo. Ninainua moyo wangu tena na inua matumaini yangu tena na inua faraja yangu tena na inua amani yangu tena na inua baraka zangu tena sema kuanzia leo ninainua moyo wangu tena inua mikono reka boko shaka pasimama polipo inua mikono yako miwili juu shaka pori na maya neke shete Reka po oi ai ei ye kererere boina manere boita awe awe i feel something babe babe shaka po rina maya kapa o ita rabu ko shaka pa ina mikono yako juu hakuna kinachoshindikana leo ile roho ile roho iko active ile roho iko active hapa ile roho inafanya kazi leo ni majira ya ile roho ni majira ya ile roho iamshe bia kazi biashara iamshe kazi iamshe ndo ni majira ya ile roho usiruhusi yende mbali na wewe hakikisha inaamsha matumaini hakikisha inaamsha baraka pori na maya keteke shakapa yaliyepotea yatarudishwa leo falme mwema mwaminifu baba
wazasho mama hatuna wazasho hatuna wazasho hatuna wazasho oh 